በሰማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስብሃት ለእግዚአብሔር ለዛብጻነ እስከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት እንደምንአላችሁ ለኡል አምላካችን መዳና ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስዓት በቸርነቱ ተጠብቆ ስላቆየን ስላገናኘን ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን አሜን ክርስቶስ ተንሳ አሙታን በአቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዚየሰ ኮነ ፍሳሃ ወሰላም ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ተነስተዋል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ የጀመርነውን ትምርታችንን ቅዱስ ቁርባን በሚል ራስ የጀመርነውን ትምርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን ከዚህ በፊት ሪከርድ የተደረጉት ስብከቶች ስትሰማቸው የሰሞነ በአብይ ጾም ሰሞን የተቀረጹ ስለነበሩ እንግዲህ የአብይ ጾም ወቅት በመሆኑ የተነሳ ክርስቶስ ተንሳ አሙታን የሚለውን የባዕለ 50 የምስክርነት አዋጅ አልቀረጽንባቸው የሚላኩት በሰሞነ ይቅርታ በባዕለ 50 ወቅት ይሆናል ብለን ስላልገመትኩኝ ነው እሱን እንድትረዱልኝ ካሳሰብኩኝ ወደ ቀሪው ትምርታችን እንሄድ እንግዲህ ስለ ቅዱስ ቁርባን سنነጋገር ቆይተናል ቅዱስ ቁርባን በቤተክርስቲያን የባነበሩ በቀደሙ አባቶቻችን ሊቃውንት የራቀውን መስጢር አቀረበው የረቀቀውን አጉልተው ያልተመሰለውን መስለው እንደሚገባ ያስረዱ መተርጉማነ መጻይፍት ለባሲያነ መንፈስ ቅዱስ ናቸውና በእነሱ አንደበት ቅዱስ ቁርባን በርካታ ሰያሚዎች ነበሩት እሄ ብቻ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱስ ቁርባን እራሱን የቻሉ መጠሪያዎች ነበሩት በተለያየ አገባብ ቅዱስ ቁርባንን ገልጠውታል እንግዲህ የተወሰኑትን ከዚህ በኋላ እናነሳቸዋለን የመጀመሪያውን የቅዱስ ቁርባን ምንድነው የሚለውን አዋጅ ለመናገር ስያሜውን ከራቀ የራቀውን ምስጢር አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ ለማስጨበጥ ባሰበን ጊዜ በሊናችን ጓዳ ላይ የሚመላለሰው የመጀመሪያው ኃይለ ቃል ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንደሚገባ እንዳስረዱን የተቀመጠውን ቃል ስናስብ ቀጥታ ወደ ገነት ነው የሚያስገባን ገነት ውስጥ እንድንገባ የገነትን አዳም ይኖርባት የነበረችውን ገነት ዛሬ ጻድቃን በጊዜያዊነት የሚያርፉባት ይቺ የጽድቅ ከተማ ውስጥ የነበሩትን ነገሮች ማሰስ መዳሰስ ይገባናል በገነት ውስጥ ጸዋቶች ነበሩ በእግዚአብሔር ፍቃድ የተሰራችው ለሰው ልጆች ረፍት ያለባት መኖሪያ ተደርጋ የተሰጠችው ገነት ስነ ፍጥረታዊ ውበቷ ለእይታ አስደሳች ነበረች ማዕዛዋ ማራኪና ምግብነታቸው ፈጽሞ ተመጣጣይ በሆኑ ጸዋት የደመቀች ናት በመሆኑም በእነዚህ የገነት ጸዋት በሶስት መሰረታዊ መደቦች ይመደባሉ እግዚአብሔር አምላክ ገነትን ውብ ነው ያደረጋት እግዚአብሔር አምላክ ገነትን በስነ ፍጥረት ያደምቃት ከተማ ናት የሰው ልጅ በደስታ ይኖርባት ዘንድ ተላልፋ ስትሰጥ በገነት ውስጥ የነበሩ ጸዋቶችን ካታጎሪ እንስጣቸው ከተባለ በመድብና አስቀምጣቸው ከተባለ ለሶስት መደብ ይመደባሉ በሶስት መደብ በሶስት ክፍል ይከፈላሉ የመጀመሪያው መደብ ለማየት ደስ የሚያሰኝና ለመብላክ መልካም የሆኑ እነዚሁ ምጽዋት ለአዳም ምግብነት የተፈቀዱ እግዚአብሔር አምላክ እንዲበላ የለት ጉርስ አድርጎ የሰጣቸው በርካታ ፍራፍሬዎች አሉ። እንግዲህ ታውቃላችሁ ሁላችሁ አዳም በዛች ከተማ ውስጥ ሲኖር ኤልዳ በተባለችው ምድር ስለተፈጠረ ማአከላዊ ነው። ማአከላዊነቱም በእንስሳትና በመላእክት መካከል ነው። በመላእክት መካከል በመላእክትን የሚመስል ገንዘብ አለው ሳውንም ይቅርታን ስሳተንም የሚመስል መልክ አለው እንደ እንስሳዊ ባህሪ እንዳለበት ሲያጠይቅ አዎ ካራቱ ባህሪ አተዝጋ ተፈጥሯል ያውነትን እስትንፋስ ፍ እንዳለበት ሶስት ባህሪ ያላት ባህሪ የነፍስ ደግሞ አለች ያቺ ደግሞ በዛች ግብሩ መላእክትን ይመስላል በስጋው ደግሞ እንስሳትን ይመስላል ስለዚህ እንስሳትን በሚመስለው ግብሩ መብላት ያስፈልገዋል መብላትም ስለሚያስፈልገው እግዚአብሔር አምላካችን በገነት ውስጥ ምን ሰጠው የሚበላው ፍራፍሬ ስለዚህ የገነትን ሁኔታ ስናይ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው እንዲበላ ያዘዘው ፍሬዎች አሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 16 ላይ ሌላው የህግ ወይም የውቀት ዛብ የምትባለው ናት 
መልካምና ክፉን ከመታሳውቀው ዛፍ አትብላ ከርሷ በበላ ቀን ሞት እንትሞት አለ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለለት ጉርሱ ለሰጋው የሚያስፈልገውን ምግብ እንደሰጠ ሁሉ የሕግ ምልክት የሆነችውን እጸበለስ ወይም በገነት ውስጥ ካሉ እጸዋቶች መካከል ሁለተኛውን መደብ ሁለተኛውን ክፍል የምትይዘውን እጸበለስ ግን በበላ ሰዓት የሞትን ሞት ሞት አለ እጸበለስ መርዝ ስላለባት አይደለም የሞት ሞትን የሚሞተው እግዚአብሔር አምላክ በዛች ላይ የሕጉን ምልክት ስላስቀመጠ ያችን እጸበለስ ቀጥፎ በበላ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ከአዳም ጋር እንደሚጣላ የነበራቸው ቃል ኪዳን እንደሚፈርስ በአባትና በልጅ መካከል የነበረው ቀረቤታ እጸበለስን ከበላ በኋላ እንደማይቀጥል ነገረውና የሞት ሞትን እንዳትሞት ከዚች እጸበለስ እንዳትበላ የሚል ማስጠንቀቅ ያሰጠው ሁለተኛው ክፍል ይሄ ነው ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ሁላችሁ እንደምታቁት እጸ ህይወት ናት እጸ ህይወት የህይወት ዛፍ ትባላለች እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ቢበሏት ለዘላለም ይዋው አድርጎ የሚያኖር እጸ ህይወትን በገነት ውስጥ ተክሎ ነበር ከህይወት ዛፍ ወስዳ እንዳይበላ ለዘላለም ይያሁኖም እንዳይኖር ዘፍጥረት 3 ላይ ከቁጥር 22 ላይ የተጻፈው ማለት እግዚአብሔር አምላክ ገነት ውስጥ አዳምን እና ዮሐንስ ያስቀምጣቸው የዘላለም መኖር ያድርጎ አይደለም ገነትን የሰጣቸው ከገነት በኋላ የሚሸጋገሩበትን እጸ ህይወትን ተጠቅመው የሚሸጋገሩበት ሌላ ዘላለማዊ መኖር ያሰጣቸው ነበር ያ ዘላለማዊ መኖር ያለመሄድ የሚያስፈልጋቸው እጸ ህይወት ናት ህያው የምታደርጋቸው ማለት ስለዚህ ገነት ውስጥ አንድ ሺህ ዘመናት ከኖሩ በኋላ አዳም እና ዮሐን ይህን የህይወት እጽ ቆርጠው ይበላሉ ከበሉ በኋላ ወደ ዘላለማዊ መኖርያ ከገቡ መውጣት ወደ ሌለባት መንግስተ ሰማያት ገብተው ዘላለማዊ የሆነ ኑሮ ይኖራሉ ማለት ነው ገነት ውስጥ ግን የሚቆዩት ለጊዜው ነበረ ይሁን ጊዜው አንድ ሺህ ዘመን ነው አንድ ሺህ ዘመን ከኖሩ በኋላ ጸይወትን ቀጥፈው ይበላሉ ከዛ በኋላ ወደ መንግስተ ሰማያት ይዟወራሉ ወደ መንግስተ ሰማያት ይተላለፋሉ መንግስተ ሰማያት ይገቡ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ እጸ ህይወትን አዘጋጀላቸው አዳምና ዮሐን ግን እጸ በለስን በመብላታቸው የተነሳ እግዚአብሔር ያቀደላቸው ከእጸ ህይወት እንዳይበሉ ከገነት ተባረሩ እግዚአብሔርን በመበደላቸው የተነሳ አትብሉ የተባሉትን እጸ በለስ በልተው ምድረፋይድ ወረዱ በረደ ተመቃብር ረደ ተሲል ተፈረደባቸው ከእግዚአብሔር ተለዩ የእግዚአብሔር ልጅ የነበረው አዳም እግዚአብሔርን የሚመስለው አዳም እግዚአብሔር የሚንከባከበው አዳም ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተዛዝ ላይ በአመጽ በመነሳቱ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣንን ሰምቶ እጸ በለስን ቆርጦ በመብላቱ የተነሳ ከገነት ተባረረ የውም እጸ ህይወትን እንዳይበላ የውም እጸ ህይወትን እንደ ከጸ ህይወት እንዳይጠቀም ነው እጸ ህይወትን ቆርጦ ቢበላ ኑሮ እንደ ዳቢሎስ ክፋትን ከዘላለማዊነት ጋር አንድ ላይ ይይዝ ነበር እግዚአብሔርም ይሄን እንዳይሆን አባረረው ስለዚህም ተባረረ ሁላችሁ እንደምታቁት እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ መልኩ እጸ ህይወትን በገነት ውስጥ አስቀምጦ ነበር ታዲያ ይሄን ምስጢር የራቀውን የራቀውንና የረቀቀውን ይሄን ምስጢር ያጎላል የውዳሴ ማርያም ደራሲ ለባሴ መንፈስ ቅዱስ መጻሕፍ ቅዱስን በመተርጎም መንፈስ ቅዱስ የተጠቀመበት የመንፈስ ቅዱስ እንጂራ የተባለው ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም ላይ ይሄን ምስጢር ሲያረቀው ይሄንን ምስጢር ሲያጎላው ምን አለ በይዋን ምክንያት እንጨትን በልታ ባደረገችው አመጽ በባህሪያችን ያደረ የቀድሞውን እርግማን በርሷ አይጠፋልን አምላክን የወለደች ድንግል ማርያም የውላችን መመከያ ናት ስለ ሕዋን የገነደጅ ተዘጋ ሕዋን እጸ በለስን ቆርጣ ለአዳም በመስጠቷ የተነሳ እጸ እጸ ሕይወት ያለባት ገነት ተዘጋችብ እጸ ሕይወት እንዳልበላ ከገነት ተባረረ እጸ ሕይወትን ቀጥፈን እንዳልበላ የወጣንባት ገነት ሱራፌል ነበልባላዊ የሆነ እሳት የነበልባላዊ እሳት ያለበትን የጨበጠውን ሰይፍ ይዞ ገነት ውስጥ ገብተን እጸ ህይወት እንዳንበላ በሕዋን ምክንያት የገነደጅ ተዘጋ አለ በሕዋን ምክንያት የገነደጅ ተዘጋ ዳግመኛም ስለ ድንግል ማርያም ተከፈተልን ከጸ ህይወትን በላ ዘንድ አደለ በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ በነሳው በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጠንተ ጠላታችን ዳቢሎስ አናታናቱ በመስቀሉ ኃይል ተመቶ በዛችን የሆነው ክርስቶስ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ነጻ ካወጣን በኋላ ከጸ ህይወትን በላ ዘንድ አደለን ታዲያ ነህና እና ያም 
እኔና እናንተ ያለ ነው ምድር ላይ ነው ምድር ላይ ያለን እጻ ህይወትን እንዴት እናገኛታለን እጻ ህይወትን እንዴት ነው ልናገኛት የምንችለው እጻ ህይወት ያለችው ገነት ነው እጻ ህይወትን ለመብላት የግዴታ ወደ ገነት ሄድ አለብን እጻ ህይወትን ለማገኘት ግዴታ አዳም ሰባት አመት የኖርባት ያቺ የጽድቅ ከተማ ውስጥ መኖ መገኘት ይኖርብናል ቅዱስ ኤፍሬም ለዚህ መልሳል ነው እጻ ህይወትን የት እናገኘዋለን ብለን ለምንጨነቅ ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት ጉዞ ለምናደርግበት ዘላለምዊ የሚያደርገን መንግስተ ሰማያት ለመግባት መብቱን የሚሰጠን እጻ ህይወትን ወደ የት እናገኛለን ብለን ለምንጨነቅ ለኛ የህይወት ቃል ለጠማን እጻ ህይወትን ለማጋኘት የናፈቀ ሰዎች ካለን መልሶ ልብ ብለን እንስማ ቅዱስ ኤፍሬም እንዴ ይላል ዳግመኛም ስለ ድንግል ማርያም ተከፈተልን ከጻ ህይወትን በላ ዘንድ አደለን ይሄው ማለ እኛን ስለ መውደድ መጥቶ ያዳነ የክርስቶስ ክቡር ስጋና ክቡር ደም ነው ስለ እርሷም ድንቁ ነው የሚነገረው ይሄን ምስጢር ማወቅ የሚቻለው ምን ልቦና ነው አለ እጻ ህይወት አሁን አለላችሁ ገነትን መናፈቅ አይገባችሁ ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ እጻ ህይወት ይሆነው የህይወት መብል የህይወት መጠጥ የሆነውን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሰጥቷችኋል ይሄን ስጋ በመብላታችሁ ይሄን ደም በመጠጣታችሁ በገነት üst አይደለም የምትኖሩት በገነት üst አይደለም የናንተ መኖሪያ መንግስተ ሰማያት ነው ገነት ማጣልፋለች ከአምስቱ ዓለማተ መሬቶች መካከለ አንዷ ገነት ናት ገነት ታልፋለች ጌታ በመጻሕፍ ሲመጣ ገነት ከዚህ ዓለም ከነበረችበት ወደ አለበረችበት ዓለም ትሸኛለች የማጣልፈው መንግስተ ሰማያት ለመግባት እጻ ህይወት ቅዱስ ጋውና ክብር ደም ዛሬም ቤተክርስቲያናችን በለታርብ ከተቆረሰው ጋር አንድ ይሆነ በለታርብ ከፈሰሰው ደም ጋር አንድ ይሆነ እጻ ህይወት ተሰጣቸዋለች አለን ቅዱስ ኤፍሬም ያው የክርስቶስ ቅዱስ ጋና ክብር ደም ነው ስለዚህ እጻ ህይወታችን ያለችው ገነት አይደለም መንግስተ ሰማያት ለመግባት መብት የምናገኘው ከአጥያት ስራት ነጻ የምንወጣው በአጥያት የቆሸሽ ነውኛ ከበረዶ ይልቅ ነጭ የምንሆነው እጻ ህይወታችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበትን መብት የምናገኘው ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙን በመቀበል ነው ጌታ ታዲያ ምን አለ ስለዚህ ጉዳይ ስጋ የኔ የበላ ደምን የጠጣ የዘላለም ይወታለሁ ከጻ ህይወት ከበላ በኋላ ሞት የሚያስፈራው ማን ነው ጌታ ራሱ ምን አለ ከዚህ ስጋዬ የበላ ከደምዬ የጠጣ ለዘላለም አይሞትም ቢሞት ምን ያስነሳውallo እጻ ህይወቱን የነኛለ እጻ ህይወታችን ክርስቶስ ነው እጻ ህይወታችን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ቆርሶና አፍሶ የሰጠን በቀራኒዮ ኮረብታ ላይ ሳዶራ ላዶር ዳና ታዲራ ትሮዳስ በተባሉ ቅንዋ ተመስቀል ተቸንክሮ እኛን ነጻ ያወጣን የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ድልድይ የሰጠን ራሱ ከኛ ጋር ያዋደ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ወደ መንግስተ ሰማያትን ገባ ዘንድ የፈቀደልን መዳን ያለም ነው እጻ ህይወታችን እሱ ነው የክርስቶስ ቅዱስ ጋና ክብር ደም በመብላት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት መብታላቸው ምክንያቱም አይሞቱማ ምክንያቱም ሞት ይዛቸው ዘንድ አይችልም ምክንያቱም ንጉሳቸውን በልባቸው ላይ ሹመዋል የንጉሳቸው ስጋ ከስጋቸው የንጉሳቸው ደም ከደማቸው ጋር ተዋህዷል ስለ ተዋህዱ ኃጢያት እርኩሰት እንደዚህ ያሉ ዳቢሎስን የመሰሉ ጥላቶቻችን ሊከሱን አይችሉም ሞት ወደ አለበት ወደ ጋነበሳት አንወርድም እጻ ህይወታችን ክርስቶስን ይበላ እጻ ህይወታችን የክርስቶስን ደም የጠጣ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሆንልታል ስለዚህም ነው ሊቃውን ከሊቃውንት መካከል የቤተክርስቲያን ማህቶት ከሆኑት ሊቃውንቶቻችን መካከል ቅዱስ ኤፍሬም የሆም ከጻ ህይወትን በላ ዘንድ ከፈለን የሆም እኛን ስለ መውደድ መጥቶ ያዳነ የክርስቶስ ክብር ስጋውና ክብር ደሙ ነው ያለ በእምነት ረቀል ለነበረው ታላቅ ነገር ተደረገለን በአጥያታችን ምክንያት ዘላለማዊ የሆነችውን ከተማ እንድንገባባት ዘንድ በገነት ውስጥ ያበቀለልንን የሰጠንን ህጻ ህይወት በአጥያታችን በእርኩሰታችን ባለመታዘዛችን ምክንያት ብናጣት መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዳም ምክንያት የወጣነውንኛን አዳም የተሳሳተው ስህተት ስለገባው ጌታው ያላበጀውም ብሎ በያለቅስ ገነትን ያልቦታ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ አጣሁኝ ይያለ ቢቆረቆር ቢያዝ 
ቃል ኪዳን ገባለት በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በስጋ ማርያት በስጋ ማርያም በዚህ ምድር ተገለጠና ስጋውን እንበላዘን ድንኩ ደሙን እንጠጣዘን እንኩ ብሎ ሰጠ ይሄን ስጋውና ደሙን የሰጠን መዳን ያለው የዘላለም ህይወት ወይም እጻይ ህይወት እንዲሆንልን እንግዲህ ያሰው መዳን ያለም ክርስቶስ ይሄን ነው ያደረገለ ቅዱስ ኤፍሬምም ዘፍጥረትን በተረጎመበት ድርሳኑ ላይ ስለ ቅዱስ ቅርባን ከማውሳቱ በፊት ስለ ሰው ተፈጥሮ ጥንተ ተፈጥሮ አንዳች ታላቅ ኃይለ ቃል ተናግሯል እግዚአብሔር አዳምን ያውና ሙአጅ ተፈጥሮ ያለው ፍጥረት አድርጎ ፈጠረው አዳም እግዚአብሔር የሰራለት ንግ ተጠብቆ የተገኘ ቢሆን ኑሮ ህያው ሆኖ በዛው ይኖር ነበር አዳም ግን ተሳሳተ አዳም ስተተሰራ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ሲፈጥረው ኤልዳ በተባለች ምድር ነው የፈጠረው ያቺ ምድር ላይ ማይከለ ምድር ናት ማይከለ ምድር ላይ ለምን ፈጠረው ቢሉ ማከላዊ ፍጥረት ነው ሲለው ነው ማከላዊ ፍጥረት መሆኑ እንደምንድን ነው ቢባል ቀድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አዳም መላእክትንም እንስሳትንም ይመስላል ሞት የማይሰለጥንባት ህያው የሆነች መላእክትን የምትመስል ዘላለምዊነት የተሰጣት ነፍስ አለችው በዛ መላእክትን ይመስላቸዋል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እንስሳትን የምትመስል እንስሳትን የምትመስል ምግብ መጠጥ የሚያስፈልጋት ፍትሆት የሚጸናባት ኃጢያት የሚገዳደራት ደግሞ ስጋ አለችው እነዚህ ሁለት ነገር ተዋህደው ነው ሰብ የተባለው አዳም ከአራቱ ባህሪያት ስጋ ከሶስቱ ባህሪያት ነፍስ ተፈጥሮ ሰባት ማለት ነው ሰባት ፍጹም ነው አዳምን ፍጹም አርግ የፈጠረ ያለው ሲል እግዚአብሔር አምላክ ከሁለቱ የማይዋዱ ነገሮችን አዋህዶ ነው ጌታ የፈጠረው ስለዚህ በስጋ እንደ እንስሳት ስለሚመስል መብል መጠጥ ያስፈልጋዋል ደግሞ መላእክትን ሲመስል ስለምትመስል ነፍስ ስላለችው ሰው ከእግዚአብሔር አባ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ ይኖርም ብሎ ጌታ ቦንጌል ተናግሯል ስለዚህ አዳም ሁለቱ ነገር ያሉት ማአከላዊ ፍጥረት ነው እጸበለስን ሳይበላ መላእክት እንኳን ሳይፈተኑ ቅድስና አልተሰጣቸው ሳይፈተን ማንንም ሰው ቅድስና ይሰጠኛል ብሎ በዳቪሎ ሳይታል በጸጋው ድኛ ያለው ብሎ አይፎክር አዎ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ይወረደው የኛን ጽድቅ አይቶ አይደለም እሱኛን ስለወደደን ነው ጸጋው የተባለው ይሄ ነው ጸጋው የተባለው ነው ወደፊት ደግሞ በደም እናብራራዋለ ምስጢር አቆርባን ጋር የሚያገናኝ ብዙ የሆነ ምስጢር ስላለው መላእክት እንኳን አነ ፈጠርክም አነ ፈጣሪውም ለፍጡራን አነ ገባሪውም ለግቡራን ብሎ በመካከላቸው ፈትኗቸዋል እግዚአብሔርም ቅድስና መፈለጋቸው መውደዳቸው ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር ይገለጥ ይታወቅ ዘንድ የተሰጣቸውን ተፈጥሯቸውን ተጠቅመው ተመራምረው እግዚአብሔርን እንዲያገኙት መላእክትን ከፈጠረ በኋላ ተሰውራቸው ይላል ተሰውሮ ከዛ በኋላ ነው የሚወርቀው ከወደቀ በኋላ ጋህነ በእሳት እንዲገባ የሚያልፈው ሲያል ቅድስና እንዲሰጠው መፈተንን ከነሱ ሳይርቅ በረቂቅ ባህሪው ተሰውራቸው ይለናል አዳምም ደግሞ ዘላለምነቱን ማጽናት ይችል ዘን ነጻ ፍቃዱ እንዲገለጥ እግዚአብሔር አምላካችን ለአዳም አንድ አሳይመንት ሰጠው ይሄ አሳይመንት ምንድነው ከጸበለስ እንዳትበላ ከዚህ በበላ ሰዓት የሞት ሞት እንትሞት አለ አዳም ህያውም ሟችም የሆነ ተፈጥሮ አለው ሞት የሚስማማው ሞት ተፈጥሯል ማለት አይደል ሞት የሚስማማው ስጋ ግን አለ ደመነፍስ የሆነ ባህሪ ደግሞ አለ ስለዚህ ያ ደመነፍሳዊ ባህሪ ወይም የነፍስ ባህሪው ይጸናለት ዘንድ መፈተን ነበር ነበረበት ከዛ በኋላ ተፈተነ አዳም ያንን ፈተና ማለፍ አልቻለም ከዛ ወደቀ እግዚአብሔር አምላክ ለሰራን በእኛ አጉ ነጻነት ፍቃዳችን ይታወቅ ዘንድ ይቺ ትዛዝ መጣች እጸበለስ የተፈጠረችበት ዋነኛው ምክንያት ያ አዳም ነጻ ነጻ ሆኖ የመፈጠሩን ሁኔታ ይታወቅ ዘንድ ነው ነጻ ፍቃር ነበረው ቢፈልግ እግዚአብሔርን ማክበር ቢፈልግ እግዚአብሔርን መታዘዝ ወይ ማልፈልግም ካለ ደሞ እጸበለስን ቆርጦ መብላት ሁለቱም ተፈቅዶለታል ወደ ፈለገው እጁን ይዘረጋ ዘንድ ነጻ ፍቃር ነበረው ነጻ ፍቃዱ ይታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ እጸበለስን ሰራ ያቺ ነጸበለስ ግን ትቶ አዳም አንድ ሻ አመት ከኖረ በኋላ እጻይ ወትን ቀጥፎ ቢበላ ኑሮ አዎ እንደ መላእክት በቅድስና የከበረ ህያው የሆነ ተፈጥሮ ያለው ይሆን ነበር ግን አዳም ይሄንን የእግዚአብሔርን እቅድ ለዓለም አሳካት እንዳይሳካ ነጻ ፍቃዱን ተጠቅሞ ሞትን መረጠ ማለት ነው ስለዚህም ነው ስለዚህም ነው ምንም እንኳን እግዚአብሔር አምላክ አዳምን በገነት በደስታ እንዲኖር ፍቃዱ ቢሆንም ያላንዳች ድካም ግን የንግስና ዘውድን በራሱ ላይ እንዲጭንበት ጻድቅ የሆነ እርሱ አልፈቀደም ነበር በአንድ ጊዜ አዳም ቅዱስ አሎ ነው እንግዲህ ያስቡ 
በቅድስናው የተመሰከረለት የተሰጠውን ተፈጥሯዊ ባህሪ ተጠቅሞ ከእግዚአብሔር እግር ስር ሳይጠፋ በእግዚአብሔር እየተባረከ በቅድስና ህይወት ውስጥ ለመመላለስ ይችል ዘንድ እድል ተሰጠው እድሉ ግን እድሉን ግን አዳም አልተጠቀመበት የቅድስና ዘውድ ዝም ብሎ አልተጫነለትም አሁን አዳም ቅዱስ ነው ምክንያቱም በንሳው የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያዊ ሰማያት ወርዶ ከመበታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እንዲወለድ እንባው አስገድዶታል ፍጠረኝ ሳይለኝ ፈጥሬው ማረይ ብሎ በተሰጠተ ሰዓትስ ለተዋ ይገባ ከልጅ ልጆቹ እንደ አንዱ ተገልጨ አድነው ዘንድ ይገባኛል ብሎ ከሰማያዊ ሰማያት የወጣው አዳም በኃጢያቱ የተነሳ ስለተጸጸተ ነው አሁን ቅዱስ ነው አዳም ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ቅድስናን አልሰጠው አዳም ቢፈቅድ የድል አክሊልን ዲቀናጅ እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ማዳም የፈቀደውን ይፈጽም ዘን እግዚአብሔር ነጻ ፍቃድን ሰጠው በሰማያት ያሉ ስልጣናትም ነጻ ፍቃዳቸውን ተጠቅመው ታላቅ የሆነ ጸጋ ታላቅ በሆነ ጸጋ እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤል ከበሩ ተፈትነው ነው ቅዱስ የሚለው ማይረግ የተሰጣች የጸጋ ቅድስና የተከጸለላቸው ተፈትነው ነው አዳምም ተፈትኖ ጸበለስን ሳይበላል አንድ ሺህ ዘመናት በገነት ውስጥ ቢቆይ ኑሮ ጸአይ ወተን ይበላ ነበር አዳም ግን ጸአይ ወተን ከመብላት ይልቅ ጸበለስን መረጠ ሞትን በራሱ በበያውነቱ ላይ ጋበዘ ሞት የሚስማማ ስጋ ስለነበረው አዎ በበላ ሰዓት አጥሞ ካልበላ አጥሞት በበላ ሰዓት ግን የሞት ሞት እንትሞት አላል አዳም ህያው ሆኖ ለመኖር እግዚአብሔር የሰጠውን ትዛዝ መጠበቅ ብቻ ይተበቀበት ነበር አዳም ግን ይሄን ማድረክ ተሳነውና ሞትን መረጠ የሞት ደጅ ላይ ሄዶ አንኳኳ እጸበለስን ቆርጦ በበላ ሰዓት የሞት ሞት በላይቱ ላይ ወረደ በረደ ተመቃብር ረደ ተሲል ተፈረደበት በዚህም የተነሳ እጸ ህይወትን አጣጥ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆችን ለማዳ የግድ እጸ ህይወት ለትኖር ያስፈልጋልና ከክርስቶስ ማድ ከ ከህይወት ዛፍ ፍሬ መካፈል ታላቁ ወደትን ሳይው የሚያደርስ ጎዳና ተሆነው ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱን ባህሪያት የነፍስና የስጋን ባህሪያት አዋዶ የፈጠራ አምላክ ለነፍስም ለስጋም በዛ የሚሆን መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ እጻ ህይወትን የው ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙን ሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ምዚህ ጋር እንግዲህ እንድታስተውሉልን ምን ፈልገው ብዙ ነገር አለ እኛውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጋርና ክብር ደም አማካኝነት ያገኘ ነው ዘላለማዊ ህይወትን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም አማካኝነት እንጠራለን እንነጻለን እንወለወላለን ከበረዶ ይልቅ ነጭ እንሆናለን በዚህ የተነሳ ኃጢያትና ዳቢሎስ ይከሱ ዘንድ አይችሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋና ክብር ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻልና ያጠራልና መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሆነልን መንግስተ ሰማያት መግባት የምንችልበት የደሙ ማህይተም ከሌለን በስጋውና በደሙ ልብሳችንን ካላነጻን ካላጠራን የእግዚአብሔር መንግስትን ለመግባት እድል ፈንታ ጽዋ አትርታ የለን እጻ ህይወትና ስጋው ደሙን እስቲናነጻጽራችሁ ምስጢሩስ ምንድነው እግዚአብሔር አምላካችን እጻ ህይወት ስናጣ እጻ ህይወት የሚሆነው በዚህ ምድር ላይ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ፈትታ የምትሰጥ ቤተክርስቲያን የሰጠን ስጋው ደሙን እሱ ባወቀ በመስጢሩ የሚያከናውኑ አከናውሎ ለክርስቲያኖች ሁሉ መዳን መንገድ ይሆን ዘን መንግስተ ሰማያት ይገውበት ዘን እንዴት ሰጠ መስጢሩን ሲጠለቀብለን እንመርመረው አዳም ጊዜው በደረሰ ሰዓት ከጸበለ ሲበላ መንግስተ ሰማያት ከጸጻ ህይወት ሲበላ መንግስተ ሰማያት ይገባ ነበር ጊዜው በደረሰ ሰዓት በርግጥ እግዚአብሔር እጻ ህይወትን እንደሚበላ አዎ ለአዳም አልነገረውም ጊዜው ሲደርስ ግን ከጻ ህይወት ይሰጠው ነበር ከጻ ህይወት ይሰጠው ነበር አንድ ሺህ ዘመን ከመላ በኋላ እጻ ህይወትን በልቶ እዛቺ የምትጠፋ ከተማ ላይ አይደለም ያኖረው የማትጠፋ ሰማያት ኢየሩሳሌም ከሰባቱ ሰማያት መካከል አንደኛ የሆነችው አንደኛዋ የሆነችው አራተኛዋን ሰማይ ሊሰጠው እግዚአብሔር ቆርጦ ነበር እጻበለስን በመብላቱ የተነሳ ይሄ ቅዱ ከሸፈ የኛኛ የኛ ስጋ ሁላችን እንደምናቀው ካራቱ ባህሪያተ ስጋ ስለተፈጠረ የግድ መብል ያስፈልገዋል የግድ መጠጥ ያስፈልገዋል መጠጥ እህልና ውሃ ካላገኘን እና እናንተን ሞታል እህልና ውሃ የማያገኝ ሰው በዚህ ምድር ላይ ለመኖር የሚፈልግ ሰው የግድ መብላት አለበት የማይበላ ሰው ቢኖር ይሞታል ምክንያቱም አራቱ ባህሪያተ ስጋ የተፈጠረ አው እንስ ሰው ይጸባ ያለበት ምግብና መጠጥ የሚያስፈልገው ስጋ ስለተዋሃደን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስጋችን የግድህል ውሃ ያስፈልገዋል 
ይሄ ሎሃ የሚያስፈልገው ስጋችን ወደ ሰማያት ኢየሩሳሌም ከሄደ ዘላለምን መሸከም አይችልም እስ ያስቡት እኔና እናንተ እናረጃለን አይደል የሚያስረጀን ማን ነው ጊዜ እኮ ነው እንደውም የሰው ጀግና የለውም የጊዜ ጀግና ነው እንጂ ብለን እናገራለን ሁነት ነው አንድ አንድ ሰዎች በወጣትነት ወራታቸው ወሩረው የሚያርቁ ጨብጠው የሚያጠብቁ ሩጠው የሚያመልጡ ሆነው ኃይል መንፈስ ኃይል ስጋዊ ያላቸው ፍጡራን ይሆናሉ ከሸመገሉ በኋላ ግን ያነው ሁሉ ኃይላቸው ይከዳቸዋል ዘላለምነት መቋቋም አይችልም ወገባቸው እንኳን ይጎብታል ሰውነታቸው መራመድ እስኪያቀተው ድረስ ይንዘፈዘፋል ይሄ ስጋችን እንግዲህ ሰማያት ኢየሩሳሌምን ዘላለምን እንዴት መሸከም ይችላል እስቲ ነፍሳችን ዘላለም ብትሆን ስጋችን በዚህ ምድር ላይ ለዘላለም መኖር ይችላል ይበሰብሳል እኮ ወደ አፈርነት ይሄዳል እንግዲህ አስቡት ህይወት እንኳን ያለው ተዋህዶ አንድ ሺህ ዘመን በዚህ ምድር ላይ መኖር የሚችል ስጋ ያለው ሰው የለም 2000 3000 አመት እስቲ ይሄ ስጋችን ቢቆይ ምንድነው የሚፈጠረው በጣም አስቸጋሪ ነው ሰማያት ኢየሩሳሌም ስንሄድ ደግሞ ለስጋችን የሚያስፈልገን ወይ መንጀራ የለም መጠጥ የለም መብላት መውጥ መብላት እንደዚህ አሉ የስጋ መብል መጠጦች በመንግስ ተሰማያት ውስጥ የሉ ይሄ ስጋችን ግን ዘላለምነትን መሸከም ይችል ዘን አንድ ጊዜ ያው የሚያደርግ የክርስቶስን ቅዱስ ስጋና ክብር ደም መብላት አለበት የክርስቶስ ስጋ ከስጋችን ጋር የክርስቶስ ደም ከደማችን ጋር ስለሚዋሃድ ይሄ ስጋችን በራሱ የነፍሳችንን ባህሪ ዘላለማዊ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚዋሃድ ዘላለማዊ መሆን ይቻላል የትንሳኤውን ክብር የሚጎናጽፈው ይሄን ስጋ በመድር ላይ ያለው ንጻ ህይወት ሲበላ ነው ከሰማይ ይወረደውን የህይወት እንጀራ ሲበላ ከሰማይ ይወረደውን የህይወት መጠጥ ሲጠጣ ሞት በሱ ላይ አቀም አይኖረው ሞት በሱ ላይ አቀም ስለማይኖረው ዘላለማዊ የሆነችውን ከተማ ይሄ ዘላለማዊ ያልሆነው ስጋ ይወርሰዋል ማለት ነው። ዘላለማዊ ያደርገዋል። ዘላለማዊ የሚያደርገን ስጋ ስጋውን በልተን ከስጋችን ጋር የሚዋሃደው ደሙን ጠጥተን ከደማችን ጋር የሚዋሃደው የሚዋሃደው የክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱስ ስጋና ክብር ደም ከተቀበለን ብቻ ነው። ስጋዬን የበላ ደም ይን ይጠጣ ለዘላለም ይኖራል። ቢሞት እንኳን አስነሳዋለሁ ይላል። ትንሳኤዎችን የሚረጋገጠው የክብር ትንሳኤ የሚሆንልን ቅዱስ ስጋውና ክብር ደሙን ስንበላ ስንጠጣ ብቻ ነው የክርስቶስ ቅዱስ ስጋና ክብር ደም ከኛ ጋር ካልተዋሃደ የክብር ትንሳኤ በፍጹም ሊኖረን አይችልም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዬን ብሉ ደምን ጠጡ ያለው ከአጥያት ለነጻ ለነጠራ ዳቢሎስ በአጥያታችን ምክንያት ሊከሰን ሲመጣ የሚያሳፍርልን የጌታ ቅዱስ ስጋና ክብር ደም ነው ምክንያቱም ስለነጻ ስለሚያጠራል ስለሚወለውለ ከበረዶ ይልቅ ነጭ ስለሚያደርገን ጠንተ ጠላታችን እንዳቢሎስ ወደኛ ህይወት ውስጥ መጥቶ አረ ይሄ ሰው ኳት ያሰርቷል ቢል ነስቷል ጠርቷል እሱ በኃጢያቱ የተነሳ አይወቀስም አይከሰስም ምክንያቱም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል ያጠራል ይሄ ሰው ጠርቷል ማንንም ይከሰው ይልልናል ስጋውና ደሙ በራሱ ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱስ ስጋና ክብር ደም የተቀበለ ሰው ዘላለምዊ ነው ቢሞት እንኳን ከሙታን ይነሳል ከሙታን ከተነሳ በኋላ መነሳቱ የክብር ትንሳኤ ነው ትንሳኤው የክብር ትንሳኤ ስለሆነ በጌታ ቀኝ ሆኖ በጌታ መንግስት ውስጥ ለዘላለም ይኖራል ለዚህም ነው ዳግመኛ ስለ ድንግል ማርያም ተከፈተልን ከጻይ ህወትን በላዘን አደለን የውምኛን ስለ መውደድ መጥቶ ያዳነን የክርስቶስ ክብር ስጋና ክብር ደም ነው እግዚአብሔር አምላካችን እን ቅዱስ ምስጢር ስለሰጠን በእውነትና መሰግነዋለን ጌታችን ሆይ አንተ እኮ ቸርነ ሁነት ለመናገር ጌታ ሆይ አንተን ቸርነት በመድር ላይ ያሉ የቃላት አዋቂዎች እንዴት ነው ቀምረው ሊናገሩት የሚችሉት ከቃላት ሁሉ በላይ እኮ ነው ያንተ ፍቅር በፍቅር የተነሳ ዘላለምው የሚያደርገን በየለቱ የምንሰራውን አጥያት የሚያነጻን የሚያጠራል የሚወለውለን ከበረዶ ይልቅ ነጭ የሚያደርገን ቅዱስ ጋና ክብር ደምን ሰጠን ጌታ ሆይ አትብሉ ባልከን ሰዓት ጸበለስን በልተ አዎ ካንተ ጋር ተጣለ አሁን ደሞ ብሉ ባልከን ሰዓት ስጋና ደምን ለመብላት ለመጠጣት ፍቃደኞች አለመሆናችን ጌታ ሆይ ይሄ ስንፍና ልባችንን ከልባችን ይሄ ድንጋይ የሆነ የስንፍና ልባችንን አውጥቶ ይሄ ስጋ ልብስጠ ብዙ ሰው ከስጋው ደሞ ርቋል ለአንድ አንድ ሰው ወይ ስጋው ደሞ ለህፃናት ክትባት ለሽማግሌዎች ደግሞ ጥረታ ይመስላቸዋል ወጣቶች ወይ ስጋው ደሞ ላይ የሉ ስጋው ደሞ የሚቀበል ሰው ፈልጎ ማገኘት በጣም ከባድ ነው ስለ ስጋው ደሞ አይደለም መቀበል ስለ ስጋው ደሞ በቂ ዕቀት ያለው ሰው ማገኘት በጣም ይከብዳል 
ኢትዮጵያውያን ቆራቢዎች እንዳልነበርን ዛሬ ግን ወጣቱ ወነት ለመናገር ቀዳሴ ላይ አንድ ሰዓት ተኩል መቆም የሚያንከተክተው ኮንሰርት ላይ ግን ከ3 ሰዓት በላይ ይቆማል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጾም አብይ ጾምን ከጾመ በኋላ የሚያስፈስከው የፋሲካ ባዛር ላይ በመገኘት ነው የፋሲካ ኮንሰርት ላይ በመገኘት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጾመን ካበቃን በኋላ በጌታ ቅዱስ ጋርና ክብር ደም መክበርን ገንዘብ ከማድረግ ይልቅ ዘፈን ለመስማት አዎ ቤተ መቅደስ ይሆን አካላችንን ለማርከስ መሯሯጡ ይቀናናል እጸ ህይወት ተሰቶን ሳለ የህይወት ጽን መብላብ የህይወት መጠጥን መጠጣት ግንኛ በእውነት እንደ መጨረሻ ጉዳይ ያደረግ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህም ነው ቅዱስ ጋውና ክቡር ደም በገነት ውስጥ ያጣናትን እጸ ህይወት የሚተካ ከጸ ህይወትም በዳይ ያለፈ የዘላለም ህይወትን የሚያሰጥ የዘላለም ህይወት እንዲኖርን የሚያደርግ ምስጢር ነው ምስጢራ ምስጢራት ነው ስጋውና ደሙን የሰጠና አምላካችን መድኃኒ ያለም ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አሜን